हेलो एवरीवन माय नेम इज राम आश्रय राय वेलकम एट कैप्टन बत्रा क्लासेस सो गाइस आज जो हमारा लेक्चर है वो बेस्ड ऑन साउंड सिस्टम है राइट right? तो इसके पहले वीडियोस में मैंने आपको प्योर वॉवल्स पढ़ा दिया है राइट आई हैव टॉट यू प्योर वॉवल्स अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस प्योर वॉवल को ये एक टेस्ट के रूप में मैंने इसको लिखा है आगे पढ़ने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये जितने भी साउंड्स हैं आप जैसे मैंने लिखा के समझा के पढ़ाया था वैसे ही आपको लिखना है ठीक उसके इसको लिखने के पश्चात आपको यू हैव टू राइट एट डिफथोंग्स और आठ डिफथोंग्स को भी आपको लिखना है जैसे मैंने लिखा है Why I am saying guys this? मैं ये क्यों कह रहा हूं क्योंकि जब तक प्योर वॉवल्स और जब तक डिफथोंग्स आपको याद नहीं होंगे आगे चीजें आपको कम समझ में आएंगी गेटिंग क्योंकि डिक्शनरी को समझने के लिए जानने के लिए वर्ड को प्रोनाउंस करने के लिए ये सारे सिंबल्स आपको याद करना अति आवश्यक है यू हैव टू लर्न यू हैव टू क्रैम यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दीज साउंड सो गाइज इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट एंड ऑर्डर टू प्लीज डू बिफोर अटेंडिंग दिस क्लास तो एक बार आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीनशॉट के बाद फिर आप क्या करेंगे इन सारी चीजों को आप अपने नोटबुक में लिख लेंगे जब नोटबुक में लिख लेंगे तो वॉट एवर आई विल मेक यू अंडरस्टैंड जो कुछ भी मैं आपको समझाऊंगा वो सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे ठीक तो सबसे पहले आप इनका और इनका टेस्ट देंगे टेस्ट देने के बाद फिर आप अगले चीज को समझने की कोशिश करेंगे ठीक चलिए राइट right, वीडियो को पॉज करके आप इस काम को कर लीजिए उसके बाद आगे हम देखते हैं फिर अब हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे 24 फोर कॉन्सोनेंट साउंड राइट तो 24 फोर कॉन्सोनेंट साउंड को याद करना सबसे आसान है इसमें केवल और केवल देखिए ये नाइन आपके टफ है बाकी के जो भी एक्चुअली आई एम टेलिंग यू जो कॉन्सोनेंट हैं जैसे बोले जाते हैं जैसे लिखे जाते हैं एकदम वैसे ही प्रोनाउंस होते हैं फॉर एन एग्जाम्पल कि देखिए जैसे मैंने लिखा है यहां पे बी राइट right? इसे बी हम लेटर के रूप में भी बी बोलते हैं और साउंड के रूप में भी इसको बी ही बोलते हैं क्लियर है राइट right? तो जैसे वर्ड ये लिखा हुआ है बी है राइट right? यहां अगर हमने कहा बैड ध्यान दीजिएगा मैंने प्रोनाउंस किया बैड तो देखिए यहां पर भी क्या है बी का ही प्रोनाउंसिएशन है क्लियर है फिर उसके बाद सी जो आपका सी है इसे हम लोग सी और के और क्यू ध्यान दीजिएगा इसे हम के भी और क्यू को भी इसी से लिखते हैं मीन्स सी इक्वल टू के क्लियर है सी इक्वल टू के एंड के इक्वल टू क्यू कुल मिलाकर के सी को भी और के को भी क्यू को भी इन तीनों को जब हम साउंड में प्रोनाउंस करेंगे तो के ही प्रोनाउंस करेंगे और इसका सिंबल हम के ही लिखेंगे क्लियर तो अब देखिए मैंने वर्ड लिखा है कैट क्या लिखा हुआ है कैट सो गाइज रिपीट आफ्टर मी क्या लिखा हुआ है कैट क्या लिखा हुआ है कैट देखिए मैं का प्रोनाउंस कर रहा हूं ना कि इसे सी प्रोनाउंस कर रहा हूं क्लियर है अब देखिए जो डी है इसे भी हम लोग डी ही प्रोनाउंस करेंगे मींस जब हम लेटर लिखेंगे तो डी कहेंगे और साउंड में जब हम इसे प्रोनाउंस करेंगे तो इसको भी हम डी ही कहेंगे ठीक जैसे वर्ड है डिड क्या लिखा हुआ है डिड तो हम साउंड में भी डिड ही प्रोनाउंस करेंगे डी ही प्रोनाउंस करेंगे क्लियर अगला वर्ड है एफ तो एफ को एफ ही हम प्रोनाउंस करेंगे लेटर के रूप में जब लिखेंगे तो भी एफ बोलेंगे और जब साउंड में सिंबल्स के रूप में प्रोनाउंस करेंगे तो भी इसे हम क्या यूज करेंगे एफ ही यूज करेंगे जैसे वर्ड है फैन रिपीट आफ्टर मी गाइस फैन क्या लिखा हुआ है फैन राइट right? तो यहां भी ये प्रोनाउंस किया गया है फैन इज इट क्लियर ओके फिर देखिए जी जो है जी को ही हम जी ही प्रोनाउंस करेंगे जैसा कि लिखा हुआ है गॉट तो क्या लिखा हुआ है गॉट क्या लिखा हुआ है गॉट ठीक अब एच को एच ही हम प्रोनाउंस करेंगे जैसे ये लिखा हुआ है हैड क्या लिखा हुआ है हैड प्रोनाउंस प्लीज रिपीट आफ्टर मी हैड क्या लिखा हुआ है हैड ठीक उसके बाद देखिए लिखा हुआ है फिर एल को भी ध्यान दीजिएगा एल को भी हम एल ही प्रोनाउंस करेंगे 
एल को भी हम एल ही प्रोनाउंस करेंगे जैसे लिखा हुआ है लेग क्या लिखा हुआ है लेग राइट right. फिर उसके बाद एम है तो एम को एम ही प्रोनाउंस करेंगे जैसे लिखा हुआ है मैन रिपीट आफ्टर मी मैन देखिए एम को एम ही प्रोनाउंस किया मैंने ठीक फिर उसके बाद एन को भी हम एन ही प्रोनाउंस करेंगे जैसे लिखा हुआ है नैओ आर यू हैप्पी यस नहीं है तो नैओ आई एम नॉट हैप्पी आई नो आई एम नॉट हैप्पी राइट फिर ये लिखा हुआ है नैओ फिर ये लिखा हुआ है पी तो पी को भी हम क्या प्रोनाउंस करेंगे पी को पी ही प्रोनाउंस करेंगे जैसे लिखा हुआ है पेन तो इसे भी हम क्या प्रोनाउंस करेंगे पेन प्रोनाउंस करेंगे इज इट क्लियर फिर उसके बाद आर को भी हम आ रही प्रोनाउंस करेंगे फिर से सुनिएगा आर को भी हम आ रही प्रोनाउंस करेंगे लिखा क्या है रेड क्या लिखा हुआ है रेड तो प्रोनाउंस भी हम क्या करेंगे रेड क्लियर गाइज फिर उसके बाद अब एस को भी हम एस ही प्रोनाउंस करेंगे लिखा हुआ है सेव राइट क्या लिखा है सो सो रिपीट आफ्टर मी सो गाइस उसके बाद अब अगला चलते हैं थर्टीन की तरफ आते हैं देखिए लिखा हुआ है टी तो टी को भी हम क्या प्रोनाउंस करेंगे टी ही प्रोनाउंस करेंगे राइट इट्स टू मच मैंने पहले भी बताया था अगेन आई एम रिपीटिंग तो क्या लिखा हुआ है टू क्या लिखा है टू क्या लिखा है टू गाइज प्लीज एंड प्लीज रिपीट आफ्टर मी ओके और राइट वी है तो वी को हम वी ही बोलेंगे क्या लिखा है वैन क्या लिखा हुआ है वैन राइट right? तो जाहिर सी बात है हम वैन ही प्रोनाउंस करेंगे क्या प्रोनाउंस करेंगे वैन प्रोनाउंस करेंगे सो गाइज रिपीट आफ्टर मी वैन रिपीट आफ्टर मी अगेन वैन क्लियर फिर उसके बाद डब्ल्यू को हम लोग व प्रोनाउंस करेंगे तो क्या हो जाएगा वेट क्या हो जाएगा वेट क्या हो जाएगा वेट तो गाइज ये तो बहुत आसान है इसको हम आसानी से हमने प्रोनाउंस भी किया ठीक अब उसके बाद आप देख लीजिए 15 तो ये सरल वाले हैं और ये जो 9 है गाइज यू ऑल हैव टू लर्न यू ऑल हैव टू प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करते करते जैसे हमें आसानी से याद हो गया है वैसे आपको भी आसानी से याद हो जाएगा ठीक फिर अब देखिए ये नाइन है ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये हम जब प्रोनाउंस करेंगे जब हम डिक्शनरी से वर्ड्स को ढूंढेंगे तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी जैसे ध्यान दीजिएगा ये लिखा हुआ है हिंदी में ज बहुत ध्यान से देखिए क्या लिखा है ज लिखा है और इसका जो सिंबल होगा ये देखिए ऐसा ही डी और थ्री की तरह बना रहेगा सिंबल डी थ्री की तरह सिंबल रहेगा जैसे हमने वर्ड लिखा जून देखिए लिखा हुआ है क्या जून मैं रिपीट आफ्टर मी क्या लिखा है जून ठीक है तो ये जहाज वाला जो ज है इसका सिंबल आप जहां भी ढूंढेंगे आपको ऐसा ही मिलेगा अगर ये डी और थ्री की तरह लिखा हुआ है तो ये मानकर चलिए वो किसका सिंबल है ज का सिंबल है क्लियर अगला साउंड है ज ये देखिए ज लिखा हुआ है और नीचे क्या लगा है मार्क लगा हुआ है तो ये ज का साउंड होता है ये साउंड आता कैसे जैसे हम ढोल कभी आप ढोल बजाए हैं तो जब आप ढोल को रगड़ते हैं तो उसमें साउंड जो आती है सॉरी उसमें आती है ज क्या आती है साउंड ज ध्यान से सुनिएगा ज जब आप ढोल को रगड़ते हैं तो उसमें ज का साउंड आता है और इस प्रोनाउंस को इस वर्ड को प्रोनाउंस करना पड़ता है तो ये जान लीजिए जैसे कि लिखा हुआ है जू क्या लिखा है जू देखिए जू नहीं जू नहीं कहना है आपको क्या कहना है जू अच्छा मैं एक क्लू भी दे दे रहा हूं कि जहां कहीं भी किसी भी शब्द में जेड साउंड जेड लिखा होगा वहां पे ज का प्रोनाउंसिएशन होगा जैसे मान लीजिए अगर हमने लिखा मिर्जापुर लिखा हमारे सिटी का नाम है अगर मिर्जापुर तो अब देखिए इसमें जेड आया है ना तो जाहिर सी बात है इसमें भी अगर आप हिंदी में भी देखेंगे तो ऐसा ही लिखा रहेगा मिर्जापुर देखिए यहां पे ज का साउंड है ज गाजियाबाद राइट गाजीपुर फैजाबाद तो जहां पर भी ये जेड रहेगा वहां पे ज का साउंड नहीं आएगा वहां पे ज का साउंड आएगा किसका साउंड आएगा ज का प्लीज रिपीट आफ्टर मी साउंड ज ज ज न कि ज राइट right? जहाज वाला ज नहीं बोलेंगे जू आर जू गाजियाबाद जितने भी नेम होंगे वहां पे ज जैसे हम लोग इज कहते हैं जैसे ये वर्ड है ये हम लोग ई और ज प्रोनाउंस करते हैं यहां बिंदी लगना चाहिए इज दैट इज इज हिज राइट दीज दोज 
ये सब प्रोनाउंस होते हैं अगर आप इनका ध्यान नहीं देंगे तो प्रोनाउंसिएशन विल नॉट बी वेरी मच क्लियर राइट अगला जो साउंड है ये बहुत टफ साउंड है बहुत ज्यादातर लोग उसको प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में ये साउंड आपका चेक करते हैं राइट जब आप एसएसबी देंगे या कोई भी एग्जामिनेशन कोई भी इंटरव्यू आप देंगे ओरल इंटरव्यू देंगे तो उसमें दे विल चेक योर प्रोनाउंसिएशन अब इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे ध्यान दीजिएगा इसमें हिंदी देखिए आपका श है और ज है मीन्स बड़ा वाला आधा श है और ज है तो जाहिर सी बात है जब हम इसे प्रोनाउंस करेंगे तो क्या हो जाएगा विज़न क्या लिखा हुआ है विज़न राइट टेलीविज़न प्लेजर मेजर ट्रेजर ये जितने भी साउंड हैं इसमें आधा श बड़ा वाला और ज आएगा क्या आएगा ज जैसे विज़न टेलीविज़न प्लेजर मेजर ट्रेजर राइट अगला है साउंड आपका च देखिए हिंदी में मैंने लिख दिया इसलिए यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजली यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजली देखिए लिखा हुआ है ये जो सिंबल है ये च का सिंबल है ध्यान दीजिएगा ऐसा ही बना रहेगा च की तरह बना रहेगा जैसे वर्ड है चिन राइट right? जैसे चेंज तो अगर चेंज लिखा रहेगा तो उसमें यह सिंबल आपको जरूर लिखा रहेगा दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड चेंज राइट ओके okay, अब देखिए ये था लिखा हुआ है हिंदी में आसानी से यू कैन अंडरस्टैंड और इसका सिंबल दिख कैसा रहा है जैसे थीटा होता है आगे मैंने लिखा भी है थीटा की तरह ही दिख रहा है तो वर्ड है थिन तो देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है थिन राइट right? क्या लिखा है थिन और सिंबल किसका है थ का दिख कैसा रहा है थीटा की तरह ठीक अब देखिए ये द है और द का सिंबल देखिए ऐसा ही बना रहेगा ध्यान से देखिए द देखिए ऐसे बनाकर कैसे मोड़ दिया गया है तो किसका सिंबल है द का सिंबल है राइट लिखा हुआ है देन क्या लिखा हुआ है देन बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जैसे हम लोग स्मूथ था पढ़ते हैं जैसे हम एक वर्ड लिख दे रहे हैं देखिए एस एम डबल ओ टी एच तो नॉर्मली स्मूथ लड़के पढ़ते हैं जब आप डिक्शनरी देखेंगे तो ऐसा लिखा रहेगा स्मूथ द तो जब सिंबल से ही हमें पता चलेगा कि वर्ड थ होगा प्रोनाउंस हम थ को प्रोनाउंस प्रोनाउंस करेंगे या द को प्रोनाउंस करेंगे ठीक अब ये जो सिंबल है ये किसका सिंबल है श का कौन सा स बड़ा वाला श कौन सा स है ये बड़ा वाला श है जैसे अब देखिए इसको मैं स्पेशली अलग से प्रोनाउंस करूंगा अच्छे से तो देखिए बोलिए श अब ये कहां से निकलेगा प्लीज रिपीट आफ्टर मी बोलिए शो प्लीज रिपीट आफ्टर मी शो गेन यू रिपीट शो तो आप देखिए रोल आपका जो टंग है जो आपका जिहवा है वो रोल कर रहा है कि नहीं कर रहा है शो तो देखिए टंग आपका रोल हो रहा है वहीं से ये साउंड निकलता है और ये सिंबल है जैसे शी शी शो शी शुड और दूसरा एक क्लू भी बता दे रहा हूं कि जहां पर भी एस एच आए राइट जहां पर भी एस एच आए उसको प्रोनाउंस हम शाही करेंगे राइट right? अगला साउंड है अंग क्या लिखा हुआ है अंग लिखा है और इसका भी सिंबल देखिए ऐसा ही रहता है इसका सिंबल अंग की तरह और इससे हम लोग बोलते हैं नेजल साउंड जो नाक से बोला जाता है आप नाक दाब करके बोलिए मेरे साथ बोलिए सिंग प्लीज प्लीज जस्ट पुश योर नोज नाक को दाब कर बोलिए बोलिए सिंग रिंग विंग आपके नाक में दम हो जाएगा आप बोल नहीं पाएंगे और ग नहीं होगा जहां पर भी ग आता है लास्ट में आई एन जी होगा वहां ग नहीं प्रोनाउंस होगा वहां अंग प्रोनाउंस होगा जैसे सिंग रिंग किंग विंग आप ग को बीस बार प्रोनाउंस करेंगे तो अपने आप को जो ग होगा ये जो ग होगा अपने आप कन्वर्ट किसमें हो जाएगा अंगम हो जाएगा सिंग रिंग विंग राइट सो हमारा लास्ट साउंड है गाइज ये है य का सिंबल है और इसे हम लोग खींच के बोलते हैं देखिए ये ऐसा ही लिखा जाता है ये साउंड राइट जे की तरह और जैसे ये लिखा हुआ है यस yes. अब इस साउंड को हम लोग क्या करते हैं खींच के बोलते हैं रिपीट आफ्टर मी गाइज बोलिए यस आर यू हैप्पी यस और ज्यादातर बच्चे क्या बोलते हैं आर यू हैप्पी एस सर आर यू हैप्पी एस सर राइट You are not happy, no sir. लेकिन ये गलत हो जाएगा क्या बोलेंगे आर यू हैप्पी तो बोलेंगे येस आर यू हैप्पी येस आर यू हैप्पी येस क्लियर है तो गाइज आज के लिए साउंड बस इतना ही अब चलिए हम लोग जो आगे चलते हैं स्पोकन इंग्लिश पर इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट गाइज कि आप इन सारे साउंड को भी अच्छे से लिख लेंगे और राइट 
so guys i'm now i will discuss about present perfect tense right present perfect tense means the work is completed before some time koi kaam kuch der pehle samapt hua hai bahut pehle nahi bahut pehle ka matlab hai past perfect ho jayega means agar main ye kahun ki guys i have taken jaise pucha aapne pucha ki sir have you taken your breakfast have you taken your lunch kisne pucha ki sir have you taken your lunch maine kaha yes i had हाँ मैं लिख लिया हूं इसका मतलब कुछ समय पहले अपना लंच लिया हूं राइट तो चलिए देखते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है बहुत आसान है आप पहले से जानते हैं चुका है देखिए ये लिखा हुआ है चुका है चुकी है चुके हैं क्या लिखा हुआ है चुका है चुकी है चुके हैं ये पहचान है हिंदी में जब हम पढ़ते हैं टेंस को राइट अब दूसरी चीज है सहायक क्रिया मीन्स वॉट इज हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब क्या होगा तो हेल्पिंग वर्ब होगा सिंगुलर के साथ वी विल यूज हैज राइट एंड विथ प्लूरल वी विल यूज हैव सिंगुलर जब सब्जेक्ट होगा तो वी विल यूज हैज और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब हम क्या यूज करेंगे हैव और साथ ही साथ हम लोग वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे गाइज इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि यू ऑल फर्स्ट लर्न फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जितने फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हैं प्लीज लर्न सिंसियरली ओके एटलीस्ट नियर अबाउट वन थाउजेंड नियर अबाउट वन थाउजेंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको लर्न करना है इफ यू वॉन्ट टू मेक योर इंग्लिश फैंथासिटिक ओके अब देखते हैं हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट भी लिख लिया है तो अगर आप इसको बोल लेंगे तो पूरा आपका है ना नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव सब कंप्लीट हो जाएगा जैसे मैंने पूछा कि सेंटेंस uh, है आपका कि इफ समी आस्किंग वॉट हैव यू डन तो आप उसको बहुत तरीके से आंसर दे सकते हैं दूसरी चीज ये कि इसकी अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे पूरे इस टेन सेंटेंस का तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी सो प्लीज गाइज रिपीट आफ्टर मी जैसे मैं बोलता हूं वैसे आप भी बोलिए जैसे ही हैज गॉन टू स्कूल ही हैज गॉन टू स्कूल तीन चार बार बोल के प्रैक्टिस करिए ही हैज गॉन टू स्कूल ही हैज गॉन टू मार्केज राइट ही हैज गॉन टू फील्ड ऐसे ही सेंटेंसेस को बढ़ा के प्रैक्टिस कर सकते हैं आप अब अगला नेगेटिव में क्या होगा ही हैज नॉट गॉन टू स्कूल क्या होगा ही हैज नॉट गॉन टू स्कूल ही हैज नॉट गॉन टू स्कूल थर्ड क्या होगा ही हैज एंट गॉन टू स्कूल ही हैज एंट गॉन टू स्कूल ही हैज एंट गॉन टू स्कूल एक वर्ड को एक सेंटेंस को मोर देन थ्री टू फाइव टाइम्स आपको बोल के प्रैक्टिस करना होगा राइट right? फिर होगा हैज ही गॉन टू स्कूल हैज ही गॉन टू स्कूल क्वेश्चन है ना हैज ही गॉन टू स्कूल हैज ही गॉन टू स्कूल राइट हैज ही नॉट गॉन टू स्कूल Has he not gone to school? Has he not gone to school? Right? Hasn't he gone to school? What? Hasn't he gone to school? अरे क्या school नहीं गया? Miss नहीं जा चुका? Right? Where has he gone? Where has he gone? Where has he gone? Hey, tell me where has he gone? Where has he gone? Right? And when has he gone? When has he gone? When has he gone? Guys, please repeat after me. Don't shy. Open your mouth and start speaking. Don't shy. Please, please, and please try to speak. Make an effort to speak. Right? Why has he gone? Tell me. Why has he gone? Right? Why has he gone? Why has he gone? You have to repeat five and ten times. How has he gone? How has he gone? How has he gone? Getting? So, guys. It's my humble request. You have to read ten times, right, from top to bottom, more than ten times. Read in high tone. So what will happen? That you will be able to ask question and answer very smartly. Okay. Now, let's see. We will see some question answer. Let's see. 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 Have you taken your class? Have you attended every lectures? Have you attended every lecture seriously? Have you attended every lecture sincerely? Have you written every lectures in your notebook? तो जाहिर सी बात आप कहेंगे Yes, yes, sir, I have written. देखिए लिखा भी है answer. Yes, yes, sir, I have taken your classes seriously, sincerely. Yes, yes, sir, I have attended your class seriously and sincerely. 
यस यस सर आई हैव अटेंडेड योर क्लास सीरियसली एंड सिंसियरली जब आप कई बार बोलेंगे ना तो ऑटोमेटिकली जब कभी बोलना पड़ेगा तो अपने आप बोल लेंगे आप राइट right? अगर नहीं तो ओ आई एम सॉरी सर आई एम रियली सॉरी सर नो नो आई हैव नॉट अटेंडेड योर क्लास सीरियसली नो नो आई हैव नॉट अटेंडेड क्लास सीरियसली नो नो आई हैव नॉट अटेंडेड क्लास सीरियसली नो नो आई हैव नॉट अटेंडेड क्लास सर प्लीज पार्डन मी प्लीज फॉर गिव मी सर आई प्रॉमिस टुमारो आई विल स्टडी सिंसियरली एंड सीरियसली सर आई विल अटेंड यूर ऑल द क्लासेस सीरियसली एंड सिंसियरली राइट ओके अगला क्वेश्चन है हैव यू कंप्लीटेड द वर्क मैंने पूछा हेलो गाइस आप कहेंगे यस प्लीज रिपीट आफ्टर मी हेलो आप बोलिए यस प्लीज स्पीक यस हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क तो आप क्या आंसर देंगे यस यस सर आई हैव कंप्लीटेड द वर्क यस यस आई हैव कंप्लीटेड द वर्क यस यस आई हैव कंप्लीटेड द वर्क नहीं तो सॉरी सर आई हैव नॉट कंप्लीटेड द वर्क सॉरी सर आई हैव नॉट कंप्लीटेड द वर्क आई एम रियली सॉरी सर आई हैव नॉट कंप्लीटेड द वर्क सर प्लीज पार्डन मी आई प्रॉमिस यू आई विल कंप्लीट द वर्क नेक्स्ट टाइम सो प्लीज फॉर गिव मी प्लीज पार्डन मी राइट लाइक दैट फिर आप आराम से बोल लेंगे अब मैंने कहा हैव यू कुक द फूड मैंने कहा गाइस सो इफ यू कैन कुक द फूड सो प्लीज कुक द फूड एंड आई वोट हैव फूड तो मैंने पूछा हेलो यस हैव यू कुक द फूड यस यस सर आई हैव कुक द फूड सर यस यस आई हैव कुक द फूड यस यस आई हैव कुक द फूड एंड आई हैव कुक द फूड वेरी डेलिस फूड राइट और नहीं तो आई एम सॉरी सर नो नो आई हैव नॉट कुक द फूड नो नो आई हैव नॉट कुक द फूड नो नो आई हैव नॉट कुक द फूड लाइक दिस यू हैव टू प्रैक्टिस ओके फिर मैंने कहा हैव यू टेकन मेडिसिन और नॉट हैव यू टेकन मेडिसिन सपोज दैट आप फादर हैं अंकल हैं मदर फादर डैडी हैव यू टेकन मेडिसिन ग्रैंड फादर हैव यू टेकन मेडिसिन मादर हैव यू टेकन मेडिसिन अब उन्होंने कहा यस यस आई हैव टेकन मेडिसिन यस यस आई हैव टेकन मेडिसिन यस यस आई हैव टेकन मेडिसिन आई एम सॉरी आई हैव नॉट टेकन मेडिसिन नो नो आई हैव नॉट टेकन मेडिसिन नो नो आई हैव नॉट टेकन मेडिसिन सो गाइस यू हैव टू स्पीक लाइक दिस ओके हैव यू रिटन द लेटर मैंने कहा गाइस आई गिव यू अ टास्क टू राइट अ लेटर हैव यू रिटन अ लेटर हेलो यस हैव यू रिटन द लेटर यस यस आई हैव रिटन द लेटर यस यस I have written the letter. और नहीं लिखा है तो sorry, I have not written the letter. No, no, I have not written the letter. No, no, I have not written the letter. Guys, जितनी बार मैं बोलूंगा उसका कम से कम दो से चार बार ज्यादा आपको बोलना है right? Okay. फिर मैंने अब आपको बता रहा हूं कि have you bought a car? हमने कहा hello. Have you bought a car? Have you bought a bike? Have you bought a mobile? कुछ भी कह लीजिए आप तो मैंने पूछा कि हैव यू बॉट अ कार अब एक क्वेश्चन को कई बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन गेट प्रैक्टिस वेल हैव यू बॉट हैव यू बॉट अ कार 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 तो आप क्या कहेंगे यस यस आई हैव बॉट अ कार यस यस आई हैव बॉट अ कार यस यस आई हैव बॉट अ कार नो नो आई हैव नॉट बॉट अ कार नो नो आई हैव नॉट बॉट अ कार नो नो आई हैव नॉट बॉट अ कार राइट अब देखिए गाइज इसी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हम लोग कॉन्वर्सेशन भी करते हैं बड़ा मजा आता है कॉन्वर्सेशन में वी इंजॉय अलॉट अब देखिए जैसे देखिए लिखा हुआ है कॉन्वर्सेशन बिटवीन फादर एंड सन क्या लिखा हुआ है कॉन्वर्सेशन बिटवीन फादर एंड सन अब जैसे कभी कभी आई एम टेलिंग फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी देन आई विल एक्सप्लेन इन इंग्लिश कभी कभी पिताजी बच्चे को आप बिना कारण का ही एक आग दो लगा देते हैं राइट जब मारते हैं तो कई बार बच्चे ऐसा बोल देते हैं कि पिताजी आपने मेरे लिए क्या किया है कई बार बच्चे बोल देते हैं कि पिताजी आपने मेरे लिए क्या किया है तो फादर बहुत दुखी होते हैं और कहते हैं जैसे सपोज दैट आई एम प्लेइंग द बोथ रोल और सुनने के बाद आपको भी वही रोल प्ले करना है अब सपोज दैट कि फादर इज कॉलिंग चिंटू चिंटू अब बच्चा बोलेगा चिंटू बोलेगा यस फादर वर हैपन वाई आर यू क्राइंग वर्स अ प्रॉब्लम Come here, stupid nonsense. Come here. And now the child came, and now father slapped. Stupid nonsense! You don't study. Father, son will say, "Daddy, why did you beat me? What have you done for me?" बच्चा बोलता है कि daddy, what have you done for me? Father बोलते हैं, stupid nonsense. What not I have done for you? I have done everything for you. Stupid nonsense. I have done everything for you. सन बोलता है टेल मी सन वट हैव यू डन टेल मी वट हैव यू डन फादर स्टप इन नॉन सेंस आई हैव बॉर अ गुड क्लोथ फॉर यू डैरी अब बच्चा बोलता है डैरी वट अ थर्ड क्लास क्लोथ यू हैव बॉट फॉर मी आई वॉन्ट ब्रांडेड वन राइट अब फादर बोलते हैं कि माई सन आई हैव बॉट अ मोबाइल फॉर यू 
अब लड़के भी हंस कल के दैर यू हैव बॉर्ड मी सेकेंड हैंड मोबाइल आई डोंट वॉन्ट सेकेंड हैंड मोबाइल आई वॉन्ट ए स्मार्ट मोबाइल सो प्लीज जस्ट गिव मी सम मनी आई वॉन्ट अ बाई एपल फोन आई वॉन्ट अ बाई आई फोन फादर इज अब फादर गुस्सा जाते हैं You don't have sense. Go and earn money, and then you buy iPhone, whatever you want to buy. Absan kahega? No, no. I will not go and earn. You give me money, right? Ab fir fir father bolte hain ki my son, I have bought a bike for you. Father kya bolte hain? My son, I have bought a bike for you. Kya bolte hain? Father bolte hain my son, I have bought a bike for you. Ab bache ko bike. बच्चा बोलता है डैडी वट अ थर्ड क्लास बाइक यू हैव बॉट फॉर मी आई वॉन्ट ए स्मार्ट ऑन आई वॉन्ट रॉयल इनफील्ड आई वॉन्ट अ पाचे आई वॉन्ट अ पल्सर यू हैव बॉट मी सेकेंड हैंड बाइक आई डोंट वॉन्ट टू बाई आई डोंट वॉन्ट टू राइड सेकेंड हैंड बाइक आई वॉन्ट अ स्मार्ट वॉन्ट आई वॉन्ट अ स्मार्ट वन फिर फादर कहते हैं माई सन आई हैव गिवेन यू गुड एजुकेशन बच्चा वॉट अ थर्ड क्लास एजुकेशन यू हैव गिवेन मी राइट यू जस्ट एजुकेटेड मी इन प्राइमरी स्कूल यू डिड नॉट गिव मी एजुकेशन इन कॉन्वेंट स्कूल फादर माई सन वट वट आर यू सेंग आई ऑल्सो स्टडीड फ्रॉम मीन्स प्राइमरी स्कूल आई ऑल्सो स्टडीड फ्रॉम हिंदी मीडियम लाइक दैट फिर फादर अगेन ही स्लैब द सन एंड अगेन ही सेंग माई सन डोंट स्पीक लाइक दिस यू डोंट हैव सेंस यू डोंट हैव मैनर you don't know how to talk with the father son that no daddy you i have manner you don't have manner right fir father kehte hain ki my son i have bought a very beautiful house wow what smart house i have bought for you a son will say you know that son ko har jagah kamiyan hi nazar aati hain right father chahe jitna kar de father chahe jitna bana de lekin bachcho ko kamiyan nazar aati hain son will say What house you have bought me? You have bought me third quality house. You have bought me house in Chota Bagada. I want a house. I want a smart house in Civil Lines. I want a smart. I want to live a luxurious life. I want to live a comfortable life. So guys, you can understand very well that you have to make a whole script like this. And with the help of that script, you communicate. Talk to yourself. कई बार बच्चे बोलते हैं सर आई एम नॉट गेटिंग एटमोस्फियर हाउ शुड आई स्पीक कई बार बच्चे ऐसा बोलते हैं गाइज नो नीड ऑफ एटमोस्फियर क्या मुझे एटमोस्फियर मिला देखो आई वॉज टॉकिंग टू माई सेल्फ सबसे बेहतर सबसे बेस्ट फ्रेंड दुनिया में कोई अगर है तो आप स्वयं के एक बेस्ट फ्रेंड है टॉक टू योर सेल्फ जानते हैं जितने भी एक्टर एक्ट्रेसेस रिहर्सल करते हैं वो ऐसे ही रिहर्सल करते हैं दे टॉक टू देम जब वो डायलॉग डिलीवरी करते हैं तो कई बार खुद से प्रैक्टिस करते हैं